สวัสดีค่ะพบกับครูพี่แอนอีกแล้วนะคะจากสถาบัน English Diary ค่ะจากครั้งที่แล้วค่ะที่เด็กๆหรือนักเรียน IELTS เนี่ยทราบภาพรวมของข้อสอบ IELTS ไปแล้วและที่ครูแอนบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะและคราวนี้ค่ะตามสัญญาเลยค่ะเราจะมาดูเทคนิคของข้อสอบ listening ค่ะซึ่งเป็นพาร์ทแรกของข้อสอบ IELTS ค่ะโดย listening เนี่ยค่ะทั้ง academic แล้วก็ general training ค่ะจะมี4 section 40ข้อใช้เวลา1ชั่วโมงเหมือนกันค่ะโดยครูแอนได้ list ข้อสอบลักษณะของคำถามคำตอบมาให้แล้วค่ะแบบแรกค่ะก็คือ form completion form completion ก็คือการเติมประโยคให้สมบูรณ์ค่ะ complete แปลว่าสมบูรณ์ถูกไหมคะก็คือเกิดจากการที่เราฟังคำถามหรือฟังเรื่องราวใน tape record ค่ะแล้วก็มาเติมตามโจทย์ให้สมบูรณ์ค่ะต่อไปแบบที่2ค่ะคือโจทย์แบบ fill in the blank fill in the blank ก็คือการเติมประโยคค่ะให้สมบูรณ์ค่ะแบบที่3คือ answer analysis ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการวิเคราะห์และนำมาตอบค่ะโดยการฟังจาก tape record ค่ะแล้วก็นำมาวิเคราะห์และตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะแล้วแบบสุดท้ายค่ะแบบนี้ก็สำคัญมากค่ะเป็น a lecture on journalism ก็คือการที่ในเทเรคคอร์ดค่ะจะมี professor หรือว่า teacher ต่างๆค่ะมาพูดบรรยายเกี่ยวกับเกี่ยวกับ lecture ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน business หรือว่าทางด้านเศรษฐกิจต่างๆค่ะหรือทางด้าน science ค่ะแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้เรื่องอะไรว่าเราถนัดหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็จะให้คำถามเรามาเกี่ยวกับ lecture ต่างๆนั้นค่ะแล้วเราก็ต้องมาเขียนคำตอบให้ถูกต้องค่ะโอเคค่ะพอเห็นภาพรวมของลักษณะของคำถามคำตอบของข้อสอบ IELTS แล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราจะมารู้ทันลูกเล่นและข้อควรระวังค่ะของพาร์ทลิสเนียของ IELTS ค่ะไม่ยากเลยค่ะเขามีลูกเล่นกันแค่4แบบนี้เองค่ะมาเริ่มดูแบบแรกกันเลยค่ะแบบแรกเนี่ยค่ะข้อสอบ listening ค่ะเราต้องอ่านคำสั่งให้ดีนะคะว่าเป็น no more than กี่ words หรือว่ากี่ number ค่ะที่เขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยเขียนได้แล้วก็ไม่โดนหักคะแนนค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรนะคะนักเรียนนักเรียนต้องอ่านคำสั่งก่อนทุกครั้งนะคะอ่ะมาดูแบบที่2ค่ะเทคนิคแบบที่2เนี่ยเราต้องสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยค่ะเราต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะชื่อเฉพาะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นชื่อประเทศค่ะชื่อเมืองหรือว่าชื่อของผู้พูดนั่นเองค่ะหรือชื่อของการกลับแบบสอบถามต่างๆนะคะอย่าลืมค่ะต้องใส่ capital letter ค่ะเพราะในคิดว่าใน t a b l e record ของข้อสอบ IELTS ค่ะเขาจะมานั่งบอกไหมคะว่า capital letter เขาไม่บอกแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้สอบเนี่ยต้องทราบอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันเป็นชื่อเฉพาะเราต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ถูกไหมคะอ่าข้อ3ค่ะลูกเล่นข้อ3ค่ะถ้าใน tape record ออกเสียง s อย่าลืมเติม s ด้วยนะคะข้อนี้ค่ะบางทีของเราเป็นหูคนไทยเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ฟังเสียง s หรือว่าเพราะว่าในภาษาไทยเราไม่มีเสียง s ถูกไหมคะแต่เราจะสามารถทราบได้จาก context ค่ะอย่างเช่นเขาพูดมาว่า four pens ค่ะแล้วเราเอ๊ะเมื่อกี้เพนมันเติม s ไหมแต่เราได้ยิน for อ่ะก็คือสิ่งใดที่มากกว่า1อย่างหรือมากกว่า1อันหรือมากกว่า1 1คนเราต้องเติม s ถูกไหมคะอย่าลืมเติม s ด้วยค่ะแล้วข้อ4ค่ะลูกเล่นข้อที่4เนี่ยขอย้ำเลยนะคะใน t a b l e record ของ IELTS ค่ะมักจะชอบบอกตัวเลขหรือคำตอบค่ะที่ผิดมาก่อนค่ะให้ระวังเด็กๆบางคนนะคะได้ยินปุ๊บวุ้ยง่ายจังเลยพอเขาบอกชื่อเออบอกชื่อบอกอะไรที่เป็นคําตอบมาคิดว่าตัวเองได้คําตอบที่ถูกแล้วค่ะเขียนใหญ่เลยแต่ให้ระวังตอนเขาบอกว่าอุ๊บ sorry I just told the wrong number ถ้าเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเราต้องเตรียมเอ่อยังลบค่ะมาลบแล้วเขียนเลขหรือคําตอบที่ถูกต้องใหม่นะคะข้อสอบ i อเอชอบเล่นแบบนี้ค่ะชอบให้เด็กดีใจว่าเออฉันได้ยินที่ถูกแล้วเขียนคําตอบครบแล้วแต่อาจจะผิดได้ค่ะตุ๊บอุ๊บ sorry ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิค4เทคนิคนี้เราจะลองนําไปใช้ดูค่ะกับข้อสอบจริงค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้กับข้อสอบจริง IELTS นะคะในตอนต่อไปค่ะ
ค่ะหลังจากที่เราทราบเทคนิคการทำข้อสอบ listening ไปแล้วครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะคราวนี้ได้เวลามาประยุกต์ใช้กับข้อสอบ IELTS จริงกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่ครูแอนนะคะจะพาไปทำข้อสอบ IELTS จริงด้วยกันค่ะเรามาทบทวนอย่างสั้นๆเกี่ยวกับเทคนิคและลูกเล่นข้อสอบ listening ของ IELTS กันก่อนค่ะจำได้ไหมเอ่ยข้อแรกค่ะข้อแรกเนี่ยคือให้อ่านคำสั่งดีๆค่ะว่าเป็น no more than keyword ให้เขียนห้ามเกินกี่คำค่ะหรือว่ากี่ตัวเลขนะคะค่ะข้อ2ค่ะเวลาเป็นชื่อเฉพาะต่างๆค่ะอย่าลืมขึ้นต้นด้วย capital letter ค่ะหรือตัวอักษรตัวใหญ่นะคะและข้อ3ค่ะถ้าเกิดว่าเอไม่แน่ใจได้ยินเสียง s หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะให้ดูว่า context มันค่ะเป็นสิ่งของพูดถึงสิ่งของมากกว่า1อย่างหรือว่า1ชนิดหรือ1คนหรือเปล่าถ้ามากกว่า1อย่างเนี่ยต้องเติม s ทุกครั้งอย่างมั่นใจไปเลยค่ะไม่ว่าเราจะยินเสียง s หรือหรือไม่นะคะแต่ถ้าเขาพูดถึงมากกว่า1อย่างต้องเติม s นะคะและข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ยขอเน้นย้ำเลยค่ะเป็นลูกเล่นเฉพาะของ IELTS เลยค่ะเขาจะพูดคําตอบค่ะหรือตัวเลขค่ะที่ผิดมาก่อนอาจจะพูดมาจนครบเลยถูกไหมคะแล้วเขาจะพูดอุ๊ป Sorry, I just told the wrong number. ถ้าได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเราเรียกนำยังลบค่ะมาลบแล้วแก้ให้ถูกตามที่เขาพูดเลยค่ะฉะนั้นนักเรียนที่ทำข้อสอบ IELTS ทุกท่านนะคะเวลาทำข้อสอบแล้วตอบคำตอบครบแล้วแต่เทปเรคคอร์ดยังพูดไม่จบเนี่ยห้ามวางปากกาเด็ดขาดนะคะต้องฟังจนเทปเรคคอร์ดพูดจบแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะมีแบบข้อ4ค่ะ Oops, sorry, เพิ่งพูดผิดเราต้องแก้ถูกไหมคะข้อควรระวังคือฟังให้ครบค่ะแล้วค่อยมาตอบนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราสรุปไปแล้วแม่นเทคนิคไปแล้วนะคะเรามาดูค่ะข้อสอบจริงกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะอ่าดูข้อสอบจริงนี่คือข้อสอบจาก i อ l ฉบับจริงนะคะ track 1ค่ะ Write one word or a number for each answer. เห็นไหมคะลูกเล่นแรกของข้อสอบตามที่ครูแอนบอกมาแล้วค่ะอย่าลืมอ่านคำสั่งค่ะ One word or a number นะคะจำไว้ว่าห้ามเขียนเกินหนึ่งคำค่ะหรือจำนวนตัวเลขหนึ่งชุดค่ะนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะที่เราเห็นโจทย์และอ่านักเรียนเห็นโจทย์ในห้องสอบปุ๊บแล้วเทปเรคคอร์ดยังไม่ได้เปิดนะคะเราทำอะไรก่อนดีคะรีบกวาดสายตาค่ะสแกนอ่านคำถามเลยค่ะอย่างเช่นนี้ค่ะ name โอเคเจนนี่ฟูได้แล้ว age อายุเท่าไหร่อ่ามาดูข้อแรกที่เขาจะต้องให้เราเติมค่ะ nationality แปลว่าอะไรคะแปลว่าสัญชาติถูกไหมคะฉะนั้นมันเข้าลูกเล่นที่เท่าไหร่ของเรานะคะจำได้ไม่เอ่ยชื่อเฉพาะค่ะไม่ว่าคุณจะเติมอะไรเบอร์หนึ่งต้องขึ้นต้นด้วย Capital Letter ค่ะหรือตัวใหญ่ค่ะต้องจำเอาไว้เลยเราทราบคำตอบก่อนเปิดเทปเรคคอร์ดด้วยว่าเบอร์หนึ่งเราต้องเขียนตัวใหญ่ถูกไหมคะอ่ะมาดู Address ค่ะ Address เบอร์สองเดี๋ยวเราต้องฟังว่าเขาจะบอกที่อยู่อะไรมาถูกไหมคะมันเป็นชื่ออะไรคะลองสแกนกันดูค่ะ Road ชื่อถนนแน่นอนชื่อถนนถามว่าเป็นชื่อเฉพาะไหมคะอย่างราดดัมรีอะไรอย่างนี้เป็นชื่อเฉพาะถูกไหมคะงั้นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองค่ะไม่ว่าได้ยินอะไรมาเราต้องตอบเป็นตัวใหญ่ขึ้นหน้านะคะเป็น capital letter ค่ะเป็นตัวแรกต่อไปโมบายโฟนค่ะเบอร์สามค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกเป็นเลขต่างๆมานะคะตอนเราเขียนแล้วอย่าลืมฟังว่าเอเขาจะมีลูกเล่นสี่ไหมนะว่าพูดผิดไปหนึ่งตัวสองตัวอะไรอย่างนี้ต้องลองฟังเทปเรคคอร์ดให้จบตามที่ครูแอนบอกนะคะแล้วก็ occupation ก็คืออาชีพค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ free time ค่ะ singing and จุดจุดสักอย่างเดี๋ยวเราลองมาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆทุกคนอ่าหยิบดินสอขึ้นมานะคะเตรียมทำค่ะอย่าลืมมียังลบไว้ด้วยนะคะเพราะว่า IEL ชอบเล่นบอกคำตอบที่ผิดมาก่อนค่ะอ่าต่อไปครูแอนจะเปิดเทปนะคะจะเปิดแค่ครั้งเดียวค่ะอ่าให้เด็กๆลองทำข้อสอบไปเลยค่ะ Hello. Come in and take a seat. Oh, thanks. <coughs> Good. And uh, how can I help you? Well, I'd quite like to join this international social club, and I was hoping you could help me. 
Uh, yes, no problem. Uh, let me just get the form up on my screen and I'll fill in your details. Let's see. Yes, here we are. Okay, the first thing we need is your name. Jenny Fu. That's F O O. Okay, great. And can you tell me how old you are, Jenny? I'm 21. Great. And how long have you been here in Australia, by the way? I arrived just last month, two weeks before the start of the academic year. Just to sort things out and settle in a bit. <laughs> Good idea. Where are you from originally? I'm from Kuala Lumpur. That's where I was born and brought up. So you're Malaysian, are you? That's right. Though I lived in the United States for a couple of years when I was a teenager. We went there for my father's job. Right. And can you tell me your current address, please? Sure. Just at the moment, I'm lodging with a family at 13 Anglesey Road in Bondi. Okay, let me just type that in. Uh, how do you spell Anglesey, by the way? It's spelled A-N-G-L-E-S-E-A. -E -E Thanks. That's quite a long way from the city centre, isn't it? Is it a problem getting into the city centre? Not really, because the buses are good and it's a nice, quiet area to live in. Mm, that's true. So, I guess you must have a cell phone number you can give me so we can keep you informed of events and so on? Yes. Let me just have a look. It's a new one, so I haven't learned the number yet. Ah, <laughs> here it is. It's 040 422 9160. Okay, good. And you like the family you're living with? Sure. They've got a little boy who is quite noisy, but he's really no trouble. <laughs> Fine. Now, let's see what's next. Uh, yeah, can you tell me what you do? I mean, are you working or studying? Well, at the moment, I'm doing a temporary job with a company here in Sydney. I'm an economist, in fact. Oh, okay. And how long do you think you'll be here in Sydney? At least a year. I may look for work here afterwards. Mm, great. Now, you want to join the International Social Club, and it will be good to know a bit about your free time interests as well. What do you like doing? Well, I'm quite musical, and I really enjoy singing. Mm -hmm. Back home, I sang with a band, just, you know, for fun. But for me, what I like best is dancing. You know, the modern sort? I really love it. <laughs> okay, ค่ะ. เรียบร้อย ค่ะ. Tape record จบลงแล้วนะคะแล้วข้อสอบ IL เนี่ยจะพูดแค่รอบเดียวค่ะเขาจะเปิดเทปแค่ครั้งเดียวนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะนักเรียนไอเอลของเราได้เต็มหรือเปล่านะคะจากเทคนิค 4 เทคนิคค่ะเทคนิคแรกที่ครูแอนบอกไปแล้วใช่มั้ยคะว่าค่ะหรือค่ะเรามาคิดได้ยินมั้ยคะว่าเขามาจากที่ไหนคะเป็นสัญชาติอะไรคะที่เขาพูดว่า I come from Kuala Lumpur ก็คือที่ไหนคะมาเลเซียค่ะมาเลเซียค่ะคนผู้ชายเขาบอกด้วยนะคะว่า So you are Malaysian เห็นมั้ยคะแต่เขาไม่พูดค่ะว่า capital letter เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทราบเองว่าชื่อเฉพาะต้องขึ้นต้นด้วย capital letter ตัวใหญ่ถูกมั้ยคะอ่ะมาดูข้อ 2 ค่ะข้อค่ะเค้าบอกว่าค่ะเค้าบอกว่าใหญ่เช่นเดิมนะคะตามเทคนิคที่ 2 ของเราค่ะต่อไปค่ะ mobile phone ค่ะ mobile phone เค้าจะบอกตัวเลขตัวเลขมาเป็นชุดเลยถูกมั้ยคะเมื่อกี้ได้อะไรคะเด็กๆได้อะไรกันบ้างคะ 040 
นาง140ค่ะครั้งนี้โชคดีนะคะที่เขาไม่ได้อุ๊ปส์ sorry I just told the wrong number แต่ให้ระวังคราวหน้านะคะข้อสอบครั้งหน้าของ IELTS เนี่ยอาจจะมีการหลอกว่าวิผิดตัวที่3ตัวที่2ให้เราเตรียมแก้ด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เขาบอกมาเลยต่อไป occupation ค่ะเจนนี่ฟูทำอาชีพอะไรคะเมื่อกี้ฟังทันกันไหมคะเป็น economist ค่ะ economist แปลว่าอะไรคะนักเศรษฐศาสตร์ค่ะและอันสุดท้ายค่ะที่เขาถามเกี่ยวกับเรื่อง free time or interest ค่ะเขาชอบทำอะไรในวันว่างหรือในเวลาว่างนะคะเขาพูดว่า singing and อะไรคะ dancing ค่ะ singing and dancing ตรงนี้นะคะใครจะไม่เป็นตัวใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อเฉพาะถูกไหมคะหรือใครจะเป็นตัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้เขาจะไม่ได้ซีเรียสเท่ากับชื่อเฉพาะต่างๆนะคะอย่างที่ครูแอนย้ำไปค่ะโอเคค่ะข้อสังเกตนิดนึงค่ะข้อสอบ IELTS นะคะจะเป็นการที่เทปเรคคอร์ดเนี่ยพูดและคำตอบเนี่ยจะเรียงกันลงมาไม่มีการย้อนกลับไปค่ะฉะนั้นถ้านักเรียนคนไหนนะคะอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วเราทำแล้วเอข้อหนึ่งกุลาลัมเปอร์เอจะไม่ได้อะไรถูกไหมคะเขาจะพูด address เลยแล้วเขาจะไม่มีการย้อนกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพาวงนะคะถ้าเกิดว่าเราจำข้อแรกจำคำตอบไม่ได้ฟังไม่ทันให้เรามาโฟกัสที่อันต่อไปเลยถูกไหมคะเขาจะไม่มีการย้อนกลับมาแล้วค่ะอ่าสำหรับการทำข้อสอบ IELTS ครั้งแรกนี้ค่ะใครได้เต็มมั้งคะโอเคถ้าใครได้เต็มนะคะก็คือขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเรานาเทคนิคของเราไปปรับใช้เห็นไหมคะเราระวังเรื่องชื่อเฉพาะเรื่องการเติม s เรื่องการระวังที่เขาจะพูดอุ๊บ sorry ต่างๆถูกไหมคะจะทําให้เราทําข้อสอบอย่างระมัดระวังขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคในวันนี้นะคะในการทํา listening ค่ะ,ะข้อสอบนะคะ listening ต่างๆเนี่ยแล้วเราข้อสอบทุกพาร์ทของ IELTS ค่ะล้วนแต่มีเทคนิคเฉพาะของเขาทั้งนั้นเลยค่ะครั้งหน้านะคะครูแอนค่ะจะมาสอนเทคนิคการทําข้อสอบในส่วนของพาร์ท reading ค่ะแล้วก็จะ list มาให้นะคะว่า reading เนี่ยประกอบไปด้วยลักษณะของคำถามแบบไหนบ้างฉะนั้นครั้งหน้าอย่าพลาดชมครูแอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนท่านไหนนะคะหรือผู้สอบ IELTS ท่านใดค่ะมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับข้อสอบ IELTS หรือภาษาอังกฤษต่างๆค่ะสามารถติดต่อครูแอนนะคะมาได้ที่เพจนะคะ Facebook ค่ะ English Diary by ครูพี่แอนค่ะหรือสามารถแอนไลน์มาคุยกันได้ค่ะที่ Super ครูนะคะครูแอนยินดีจะตอบทุกข้อสงสัยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าเทคนิค IELTS Part Listening นี้นะคะจะทำให้เด็กๆทุกคนค่ะทำข้อสอบ IELTS Part Listening ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะรู้ลูกเล่นรู้ทันข้อสอบค่ะแล้วก็ดำเนินทำข้อสอบไปในทิศทางที่ถูกต้องเราจะมั่นใจขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ครูพี่แอนค่ะจากสถาบัน English Diary ค่ะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ